Comenzamos en Pensilvania, donde se desataron dos tremendas broncas en una parada de autobús escolar, en la que se involucraron unas 70 personas, incluyendo estudiantes y hasta sus padres. La policía lo catalogó como un motín. Sofía La Chapel informa. Afortunadamente nadie resultó seriamente herido en estas peleas, pero tanto la policía como las autoridades escolares continúan analizando las imágenes para identificar a los involucrados. También se vivieron horas de tensión en un centro comercial del sur de California, donde asaltantes fuertemente armados tomaron 14 personas como rehenes y las encerraron en un almacén. Vamos con Ron Lizardo, quien nos acompaña desde la escena del crimen con lo más reciente. Ron. Una polémica tradición en el estado de Chiapas sigue dando de qué hablar. Para estas fechas del año, muchos hombres allí se visten de mujer y salen a bailar a las calles. Julio Vaqueiro nos explica a qué se debe. Julio. En otras informaciones, en un ritual lleno de cantos y rezos, los santeros cubanos realizaron en La Habana un ritual para pedir el primer retrato oficial pintado de la duquesa de Cambridge, encargado por la... Jenny Rivera sigue viva para los habitantes del municipio en Monterrey, México, donde cayó el avión en el que murió la diva de la banda. Muchos aseguran haber escuchado su voz y hasta cantar al espíritu de Jenny en el lugar donde sucedió la tragedia. Magali Ayala está en nuestro estudio de la capital mexicana con todos los detalles. Magali. Carmen Estremecedor. Pasando a otras notas, lo prometido es deuda. La actriz Génesis Rodríguez ha entrado a Hollywood con fuerza de huracán. Luego de aparecer exitosamente en varias cintas el año pasado, tiene ahora tres películas estrenando este año, entre ellas The Last Stand con Arnold Schwarzenegger. Y hoy tenemos el orgullo de tenerla con nosotros. Génesis, estás al rojo vivo. Bienvenida. Muchas gracias. 